हेलो आपके यादव क्लासेस में स्वागत है आज 22 और 23 जुलाई का करंट अफेयर डिस्कशन करेंगे यदि आपने अभी तक यादव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिल सके आज का फर्स्ट क्वेश्चन किसे मारवाड़ रत्न पुरस्कार मिला है तो डॉक्टर राम सिंह मेड़तिया को मिला है किसे डॉक्टर राम सिंह मेड़तिया को यह पुरस्कार मिला है और इनको बालिका शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है क्यों दिया गया है बालिका शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है और ये राजस्थान के वैज्ञानिक है कौन है राजस्थान के वैज्ञानिक है और इनको जोधपुर के पांच सौ स्थापना दिवस पर दिया गया है यह पुरस्कार कब दिया गया है जोधपुर के पांच सौ स्थापना दिवस पर दिया गया है और इनको संपूर्ण भारत में खजूर मैन के नाम से भी जाना जाता है किसे राम सिंह मेड़तिया को संपूर्ण भारत में खजूर मैन के नाम से भी जाना जाता है और जोधपुर की स्थापना की बात करें तो जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने चौदह में करवाई थी 1459 में स्थापना करवाई थी जोधपुर की अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं राजस्थान धरोहर संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है तो इसकी कहाँ की जा रही है राजस्थान धरोहर संग्रहालय की स्थापना जयपुर में की जा रही है कहाँ पे जयपुर में की जा रही है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किसे भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया है तो किसे सम्मानित किया है आरविका विज्ञाश्री को किसे सम्मानित किया है आरविका विज्ञाश्री को सम्मानित किया गया है और ये राजस्थान के अजमेर के रहने वाली है कहा की राजस्थान के अजमेर की रहने वाली है और इनको पुरस्कार आध्यात्मिकता के क्षेत्र में दिया गया है किसके क्षेत्र में आध्यात्मिकता के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं राजस्थान के किस शहर को भिक्षावर्ती वर्ती मुक्त शहर बनाने की घोषणा की है तो यह हाल ही में जयपुर को किसे जयपुर को बनाने की घोषणा की है यह बजट दो हजार के बजट में यह घोषणा की गई है कब 2019-20 के बजट में यह घोषणा की गई है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारत का पहला गार्बेज कैफे कहाँ शुरू हुआ है तो यह छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है कहाँ पे छत्तीसगढ़ में और इस क्वेश्चन के बारे में अन्य तथ्य की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम के द्वारा यह शुरू किया गया है किसके द्वारा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम के द्वारा शुरू किया शुरू किया है और इसका उद्देश्य है कचरा बीनने वालों के लिए यानी कचरा बीनने वालों के लिए यह बनाया गया है इसमें जो कचरा बीनने वाले लोग वो एक केजी कचरा बीन कर लाने पर उनको एक टाइम का खाना दिया जाएगा और 500 ग्राम कचरा बीन कर लाने पर उनको ब्रेक ब्रेकफास्ट दिया जाएगा तो यह कहाँ पे स्टार्ट की गई है छत्तीसगढ़ में अब छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है रायपुर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है भूपेश बघेल कौन है भूपेश बघेल और गवर्नर कौन है छत्तीसगढ़ के अनुसुईया उइके कौन है अनुसुईया उइके कौन है छत्तीसगढ़ के गवर्नर और हाल ही में कुछ राज्यों के गवर्नर बनाए गए उन गवर्नर के बात कर लेते हैं जगदीश धनखड़े पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर बनाए का बनाया है कहा कौन है जगदीश सॉरी जगदीप धनगढ़ जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर बनाए गए हैं और नेक्स्ट की बात करें तो आनंदी बहन पटेल को उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया है कहा का आनंदी बहन पटेल को उत्तर प्रदेश का लालजी टंडन को मध्य प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है और अनुसुईया उइके को तो अभी छत्तीसगढ़ का गवर्नर बनाया गया है और कलराज मिश्र को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है कहाँ का कलराज मिश्र को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है और आचार्य देवव्रत को गुजरात का गवर्नर बनाया गया है कहाँ का आचार्य देवव्रत को गुजरात का गवर्नर बनाया गया है और विश्व भूषण हरिश्चंद्र को आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है कहाँ का हरिश्चंद्र भूषण को आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है और बिहार का गवर्नर किसे बनाया बिहार का गवर्नर फागु चौहान को बनाया गया है किसे बिहार का गवर्नर फागु चौहान को बनाया गया है और त्रिपुरा के गवर्नर रमेश बेंस को बनाया गया है किसे त्रिपुरा के नए गवर्नर रमेश बेंस को बनाया गया है और नागालैंड के नए गवर्नर आर एन रवि को बनाया गया है तो ये हाल ही में कुछ राज्य के नए नए गवर्नर बनाए गए थे उनके नाम थे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 
दक्षिणी एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन भारत व किस देश के बीच शुरू हुई है तो यह भारत व नेपाल के मध्य शुरू हुई है कहा भारत व नेपाल के मध्य तो यह भारत के बिहार के मोतिहारी और नेपाल के अमेलगंज तक की यह पाइपलाइन शुरू हुई है कहां कहा से बिहार के मोतिहारी व नेपाल के अमेलगंज तक यह पाइपलाइन शुरू हुई है और यह पेट्रोलियम व गैस आधारित पाइपलाइन है कौन सी है पेट्रोलियम एम गैस आधारित पाइपलाइन है अब नेपाल के बारे में जानते हैं नेपाल की कैपिटल है काठमांडू नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया क्या है नेपाली रुपया नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है विद्या देवी भंडारी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है वर्तमान में के पी शर्मा ओली कौन है के पी शर्मा ओली हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एम एस एम ई क्षेत्र में क्षेत्र में ऋण देने में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है गुजरात कौन सा रहा है गुजरात अब एम एस एम ई की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रन्योरशिप क्या होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रन्योरशिप अब गुजरात के बारे में बात करते हैं गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर गुजरात के गवर्नर कौन है गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत कौन है आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है विजय रूपाणी कौन है विजय रूपाणी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारत के भारत पे के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया तो हाल ही में अभिषेक शर्मा को बनाया गया किसे बनाया गया है भारत पे के उपाध्यक्ष अभिषेक शर्मा को बनाया गया भारत पे एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का एक एप्लीकेशन है जो एक गवर्नमेंट ऑथोराइज एप्लीकेशन है यानी यह एप्लीकेशन सरकार गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है भारत पे और इसके ब्रांड एम्बेस्टर किसे बनाया गया था थोड़े दिनों पहले तो इसका ब्रांड एम्बेस्टर सलमान खान को बनाया गया था भारत पे का हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एन सुविधा का उद्घाटन किसने किया है तो यह डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है किसने डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है और ये कौन है स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह कौन है स्वास्थ्य मंत्री है एन की फुल फॉर्म होती है नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंस क्या होती है नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंस और इसमें इसका उद्देश्य है हैदराबाद के सी में उद्घाटन किया गया है कहाँ पे हैदराबाद के सी सी में उद्घाटन किया गया है और इसका उद्देश्य यह है कि सुविधा सुविधा नवजात शिशु की जेनेटिक टेस्टिंग की जांच के लिए की गया है किसके लिए नवजात शिशु की जेनेटिंग टेस्टिंग के जेनेटिंग टेस्टिंग की जांच के लिए शुरू की गई है किसके लिए शुरू की गई है नवजात शिशु की जेनेटिंग टेस्टिंग के लिए शुरू की गई है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारत का पहला स्पेस टेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है तो यह कहाँ किया जा रहा है केरल में कहाँ किया जा रहा है पहला स्पेस टेक पार्क केरल में स्थापित किया जा रहा है अब केरल के तिरुवंतपुरम में स्थापित किया जा रहा है यानी केरल के तिरुवंतपुरम के नॉलेज पार्क के पास यह स्थापित किया जा रहा है कहाँ पे केरल के तिरुवंतपुरम के नॉलेज पार्क के पास अब केरल के बारे में जानते हैं केरल की कैपिटल है तिरुवंतपुरम केरल के मुख्यमंत्री पिनरन विजयन और केरल के गवर्नर कौन है पी सदाशिवम कौन है पी सदाशिवम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आई एस एस एफ जूनियर विश्व कप में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है कौन सा स्वर्ण पदक जीता है और आई एस एस एफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन क्या होती है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन और इन यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हो रही है जर्मनी में कहाँ आयोजित हो रही है जर्मनी में और ऐश्वर्या ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने थर्ड पोजीशन इवेंट में यह पदक जीता है यानी स्वर्ण पदक थर्ड पोजीशन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है और नेक्स्ट आई वर्ल्ड कप की बात करें तो दो का नेक्स्ट आई सी वर्ल्ड कप भारत में होगा कहाँ पर होगा भारत में अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किस बैंक ने इंस्टा बिज बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है तो हाल ही में आई बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है किसके द्वारा आई बैंक के द्वारा अब आई बैंक के बारे में जानते हैं आई बैंक की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या होती है इंडस्ट्रियल 
क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आई की स्थापना उन्नीस में हुई थी कब 1994 में आई का हेडक्वार्टर कहाँ है मुंबई में कहाँ पे है मुंबई में और आई के वर्तमान में सीईओ कौन है संदीप बक्सी कौन है संदीप बक्सी और इस ये एप्लीकेशन इंस्टा बिक्स बैंकिंग प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है एस एम एम ई बैंकिंग के लिए किसके लिए लॉन्चिंग किया गया है एस एम 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 एस एम ई बैंकिंग के लिए लॉन्च किया गया है किसके लिए लॉन्च किया गया है एम एस एम ई बैंकिंग के लिए लॉन्च किया गया है और एम एस एम ई की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रन्योरशिप अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किस राज्य ने स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव शुरू किया है तो हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया है किसके द्वारा दिल्ली सरकार के सभी यानी दिल्ली सरकार के सभी सरकारी स्कूलों में यह लॉन्च किया है अब दिल्ली के बारे में जानते हैं दिल्ली की कैपिटल क्या है अरु... दिल्ली की सॉरी दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है अरविंद केजरीवाल कौन है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है अनिल बेजल कौन है अनिल बेजल अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं चंद्रयान टू को सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से लॉन्च किया गया है तो यह श्री हरिकोटा से यानी आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से यह लॉन्चिंग किया गया है और इनका लॉन्चिंग व्हीकल चंद्रयान टू का लॉन्चिंग व्हीकल का नाम है जी एस एल मार्क थर्ड एम वन क्या है लॉन्चिंग व्हीकल का नाम जी एस एल वी मार्क थर्ड एम वन से लॉन्च किया गया है और इसको इसरो ने लॉन्च किया है किसने इसरो ने लॉन्च किया है तो इसरो के बारे में जानते हैं इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी कब हुई थी उन्नीस में इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है बेंगलोर में इसरो के अध्यक्ष कौन है के सीवान और इसरो की स्थापना किसके द्वारा की गई थी इसरो की स्थापना अम्बलाल साराभा के द्वारा की गई थी किसके द्वारा की गई थी अम्बलाल साराभा के द्वारा की गई थी और इसरो और चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था कब चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना है तो यह एस सोम्या को चुना है किसे एस सोम्या को चुना गया है किसे चुना गया है एस सोम्या को चुना गया है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हाल ही में एफ डी में कितने प्रतिशत की वृद्धि है तो हाल ही में एफ डी में कितने प्रतिशत की वृद्धि है सेवेंटी नाइन प्रतिशत की वृद्धि हुई है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है सेवेंटी नाइन प्रतिशत की वृद्धि हुई है हम एफ डी की फुल फोर फुल फॉर्म होती है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और यह लास्ट छः वर्षों में वृद्धि हुई है यानी दो तेरह से 2019 के बीच में यह वृद्धि हुई है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पांचवा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का शुभारंभ कहाँ हुआ है तो यह हाल ही में नई दिल्ली में शुरू हुआ है कहाँ पे नई दिल्ली में शुरू हुआ है और इसमें पुलिस वालों के लिए नई ट्रेनिंग व नई तकनीक से अवगत कराया जाएगा यानी नई तकनीक व नई ट्रेनिंग के द्वारा इनका प्रदर्शन किया जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है तो यह अजय बहादुर को नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संयुक्त सचिव अजय बहादुर को नियुक्त किया गया है किसे अजय बहादुर को नियुक्त किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मिस्टर साउथ एशिया का खिताब किसने जीता है तो रविंद्र कुमार मल्लिक ने जीता है किसने रविन्द्र कुमार मल्लिक ने यह जीता है और बारहवीं मिस्टर साउथ एशियन चैंपियनशिप कहाँ कहाँ हुई है तो यह काठमांडू में आयोजित हुई है बारहवीं मिस्टर साउथ एशियन चैंपियनशिप काठमांडू में आयोजित हुई है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेडिसन फोम स्काई नामक प्रोजेक्ट किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है तो यह हाल ही हाल ही में तेलंगाना द्वारा शुरू किया गया है किसके द्वारा शुरू किया गया है तेलंगाना सर तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है अब यह प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि जहाँ कहीं पर भी ब्लड व कोई भी दवाई यानी वैक्सीन की जरूरत हो उसको ड्रोन के माध्यम से तत्काल उपलब्ध करवाया जाएगा क्या है यह प्रोजेक्ट यानी ब्लड व वैक्सीन की जरूरत होने पर ड्रोन के माध्यम से तत्काल उपलब्ध करवाया जाएगा 
अब तेलंगाना के बारे में जानते हैं तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के गवर्नर कौन है ई एस एल नरसिम्हा कौन है ई एस एल नरसिम्हा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्रसिडें प्रसिडेंस कप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बॉक्सर कौन बने तो यह शिवा थापा बने कौन शिवा थापा बने कौन बने शिवा थापा और यह प्रतियोगिता कहा हुई है यह कजाकिस्तान में हुई थी कहाँ पे कजाकिस्तान में हुई थी तो कजाकिस्तान के बारे में जानते हैं कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान कजाकिस्तान की करेंसी है कजाकिस्तान तेंगे क्या है कजाकिस्तान तेंगे और कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है के जे तोक्यो कौन है के जे तोकायो कौन है के जे तोकायो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इंडोनेशिया ओपन खिताब किसने जीता है तो यह अकाने यामा गुची ने जीता है किसने जीता है अकाने यामा गुची ने और यह कहाँ की रहने वाली है यह जापान की रहने वाली है कहाँ की जापान की रहने वाली है और इसमें इस प्रतियोगिता में भारत की पीवी सिंधु ने सिल्वर जीता है कौन सा सिल्वर जीता है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हिमा दास ने चेक गणराज्य में चार मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है तो यह स्वर्ण पदक जीता है कौन सा स्वर्ण पदक जीता है और हाल ही में हिमा दास ने 20 दिनों में पांच गोल्ड मेडल जीते हैं तो वो पांच गोल्ड मेडल कौन कौन से जीते हैं उनके बारे में जानते हैं 19 जुलाई को 400 मीटर रेस में चेक गणराज्य में गोल्ड मेडल जीता है कौन सा 19 जुलाई को 400 मीटर रेस में चेक गणराज्य में गोल्ड मेडल जीता है और 17 जुलाई को 200 मीटर रेस में चेक गणराज्य में ही गोल्ड मेडल जीता है कब सत्रह जुलाई को और तेरह जुलाई को तेरह जुलाई को 200 मीटर रेस में चेक गणराज्य में गोल्ड मेडल जीता है यानी 200 मीटर रेस में दो गोल्ड मेडल जीते हैं और सात जुलाई को 200 मीटर रेस में पोलैंड में गोल्ड मेडल जीता है और दो जुलाई को 200 मीटर रेस में पोलैंड में ही गोल्ड मेडल जीता है तो यह अभी हाल ही में ये पांच गोल्ड मेडल जीते हैं हिमा दास के द्वारा हिमा दास कहाँ की रहने वाली है हिमा दास असम की रहने वाली है कहाँ की असम की रहने वाली है और इन्हें डीन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है किसके नाम से डीन एक्सप्रेस के भी नाम से जाना जाता है और हिमा दास को असम का स्पोर्ट्स एम्बेसडर बनाया गया है कहाँ का असम का अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डिफेंस एक्सपो 2020 की मेजबानी कौन करेगा तो इसकी मेजबानी लखनऊ के द्वारा की जाएगी किसके द्वारा लखनऊ के द्वारा और यह कौन सा संस्करण है ग्यारहवा संस्करण है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पावर मैन का खिताब किसने जीता है तो यह गोपाल मुखर्जी ने जीता है किसने गोपाल मुखर्जी ने जीता है और इन्होंने राजस्थान पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता है किसमें राजस्थान पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता है और यहीं पर पावर वुमन का खिताब दीपिका शर्मा व सोनिया मंगवानी ने जीता है किस किस ने जीता है पावर वुमन का खिताब दीपिका शर्मा व सोनिया मंगवानी ने जीता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं रंग मल्हार दो कार्यक्रम की थीम क्या रखी है तो बीजनी रखी है क्या रखी है बीजनी इसकी थीम रखी गई है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दीप जैन साहित्य पुरस्कार किसे मिला है तो ये वेद व्यास को मिला है किसे वेद व्यास को मिला है किसे वेद म्यास को मिला है और इन्होंने नई दिल्ली में नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है वेद व्यास को इन ये राजस्थान के साहित्यकार है कौन है ये राजस्थान के साहित्यकार है वेद व्यास और इनको नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है अब कल के क्वीज की बात करते हैं भारत की पहली करियर लेब बम्बोरी में स्थापित की जाएगी कहाँ पे बम्बोरी में स्थापित की जाएगी यानी बम्बोरी में स्थापित की जाएगी बम्बोरी कहाँ पड़ता है अलवर में यह राजस्थान के राज के सीनियर माध्यमिक बम्बोरी में बनाई जाएगी अब आज के क्वीज की बात करते हैं बिहार के नए राज्यपाल कौन बने तो इस क्वीज का ज्यादा ज्यादा कमेंट कीजिए इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए धन्यवाद